بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلبتنا الأعزاء هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة من المحاضرات الأكثر تلتي uh, Today uh, we will talk about the assisted conception techniques and the complications of these techniques The objective of our uh, lecture today is to know the indications of IVF understand the different steps that the patient passed through uh, during the IVF cycle and learn about ovarian hyperstimulation syndrome, uh, its pathophysiology and its management. In this role, fertilization and embryo transfer uh, involves the fertilization of gametes in the laboratory and the transfer of embryos to the uterus. Uh, the uh, the uh, in vitro uh, fertilization uh, started uh, since a long time ago and the first uh, baby born uh, in 1978 uh, which uh, was uh, Louis Brown uh, this uh, was the first successful uh, born uh, baby from IVF cycle and uh, then in the 90s uh, uh, and the, from the last uh, century, uh, there uh, uh, the IVF uh, become uh, much more developed and the start uh, success rates uh, to increase gradually. And uh, throughout uh, the following years, uh, a lot of uh, development have occurred in this, in this field, and uh, uh, a lot of uh, uh, updates in the management of infertility patients uh, have occurred. طبعا كطلاب undergraduate يعني هذا الموضوع حقيقة هو اختصاص دقيق ما مطلوب من أتكم بالتفاصيل إنما نحكي عنه ك outlines بس حتى تأخذون فكرة عنه how it how it occur what what the process of IVF involve and the most important اللي هو you are as a rotator and as a senior house officer that you will face in your uh, uh, clinical life later on uh, are the complications of uh, this uh, of uh, this uh, management type which uh, is the ovarian hyperstimulation syndrome so uh, there are a number of related techniques uh, to the uh, assisted reproduction uh, that are uh, carried out uh, to overcome barriers uh, to enhance fertilization. Uh, for the IVF, our ma bida chan conventional and semi-conventional IVF. Badiyan bida shwa shwa yitawar u tawar the procedures li mungkin ano zawed min success manta fa ija al intracytoplasmic sperm injection. Badiyan rah na raf shino al farq bin al conventional IVF. و الانتراسيتوبلازميك سبرم انجكشن ايضا التكنيكس الاخرى هي التستيكولار بايوبسي سبيشالي ان دوز ويز ازوسبرميا طبعا احنا اكثر شيء هاي نستعملها عاده الميل اللي هو اللي عنده عنده سبرمز ان هيز سيمن uh, هذا ما عندنا بي مشكلة ممكن ناخذ هاد السبرمز حتى لو كان very few in number ناخذ هني نسوي بيهن انتراسيتوبلازميك سبرم انجكشن لكن مشكلتنا بالميل اللي هو ما عنده uh, uh, ازوسبرميك ماكو سبرمز ان ذا سيمن ذيك الساعة راح نضطر انه نروح نسوي له تستيكولار بايوبسي اند اند اكستراكشن اوف ذا سبرمز فروم ذا تيستس اتسلف الطريقة الأخرى for the sperm retrieval هي percutaneous epididymal sperm aspiration أيضا دولة خصوصا اللي هم عندهم obstructive azospermia ممكن by epididymal sperm aspiration نحصل على عدد لا بأس به من السبرمز ونسوي به الإكزي وآخر شيء الدونر insemination اللي هذه يعني خصوصا بال يعني احنا طبعا الدونر انسيمنيشن يستخدموها برا بالبلدان الغربية ما عندهم مشكلة يعني السيمن بانك موجود وتجي في ميلة اللي هي ممكن انمرد بس هي شو وانتو جيتا بيبي فتروح للسيمن يعني تروح للآي في اف سنتر والسيمن بانك موجود وهم ممكن انه حتى يختاروا لها يعني الكاركترز اللي تريدها بالاوتكم برودكس مالتها بالبيبي انه شنو موصف 
مواصفات هذا الميل اللي متبرع للسيمن مالته او انه يعني ممكن انه هو ازوسبرمنت مان وذ تستيكولار فيلير ممكن ايضا انه يسوي له انسيميليشن للفيميل باي ذا باي يعني سيمن فروم انذر ميل طبعا هاي احنا عندنا فوربيدن بس تايب اوف يعني بروسيجرز Uh, other uh, which uh, is not written here اكو السيرجيت مدر اللي هي هنا في حالة انه مثلا uh, الفيميل عندها مشكلة صار uh, صار عندها مشكلة سووا لها هيستركتومي ما عندها يوترس او عندها كونجنتال ابسنس او يوترس دول جماعة يسموهم ركتنسكي سندروم عندها uh, اوفريز بس يوترس ماكو او عندها هايبوبلاستيك يوتراس ذولا ممكن يستفادون انه الاوفم موجوده ياخذون الاوفم من عندها ويسوون الفيرتلايزيشن وتطلع الامبريوز بس هنا راح تكون اليوتراس اللي راح يفطن هذا الامبريوز اوف انذر فيميل اللي يسوي لها السيرجيت مادر طبعا هاي يعني راح يدفعوا لها مبلغ مقابل انه هي راح تحضن هذه الامبريوز الى ان يصير يعني ناين مسبريد بالحمل وتجيب وبعدين انه هذا البيبي راح يرجع للجينيتيك مادر طبعا هاي ايضا ممكن انه تخلق مشاكل يجوز بعدين هاي الام اللي حضنت الطفل الاحتمال بعدين راح تشلد بيه ما تقدر تبطي تحس عاطفة الام وما صارت عدها يعني ممكن يصير بيه مشاكل بس من يكون اكو كونتراكت اكو عقد من بين الطرفين فالموضوع ينحل حتى اذا يعني اضطروا انه يوصلون مخنات المرات فممكن انه يصير مشاكل لكن اجين احنا عدنا في الكونتري مالتنا it is not available Uh, ايضا اكو الاك دونرز الاك دونرز هذول اللي هم اكثر شيء اللي اللي يزوجون في الفيميلز اللي يزوجون باعمار متقدمه يعني عمرها 45 او اكثر او او هي صارت عندها اوفيريان فيلير من وقت او انه هي عندها باد كواليتي اوفا فهذه ممكن انه الحل الثاني لها انه شيء تيك ان from uh, another uh, woman uh, the the semen uh, the, these eggs will be fertilized by the uh, sperms of the husband and uh, then uh, the uh, embryos will return to the wife of the husband mu al egg donor li antat al eggs malatha طبعا هذا يعني ممكن بي ايضا بعض اللي احنا لجسليشن هذا الموضوع ما عندنا تشريعات هنا بالعراق لكن مثلا موجود بايران موجود بلبنان وباغلب دول العالم ولذلك تشوف مثلا اكو هواي من مرضانة طلعون برا يسووها ويرجعون يعتبروها يعني اكو فد نوع من الحساسية بهذا الموضوع فتشوف دائما هذا الموضوع يعني ينضم وما ينحكي Uh, indications for IVF طبعا اول ما بدا الاي في اف انه المن سووه سووا اكثر شيء لجماعه البايلاترال تشوبل ابستراكشن او تشوبل دمج مثلا وحده صار عندها اكتوبيك بايلاترال وحده صار عندها بيلبيك انفكشن وصار عندها بايلاترال ابستراكشن هذول بعد كل شيء ما يفيد من عندهم يعني التشوبس مسدودات اذا اي يعني كونسبشن بالطرق الطبيعيه ما راح يغيرهم فيضطرون انه يسووا لهم ايج كولكشن اي في اف يعني اوفرين سيميليشن وايج كولكشن ويسووا لهم فيرتلايزيشن وبعدين يرجعوا لهم الامبريو بعدين بدا الامور انه لا اكو ناس اخرين ممكن يستفادون اكو انديكيشنز اخرى ممكن انه تدخل بالاي في اف اللي هم الان اكسبلينت انفيرتيليتي سيفير اندومتريوسيس جماعه البي سي او اس اللي هم نون ريسبونسيف تو تريتمنت مودريت اند سيفير ميل فاكتور اللي هم النون ابستراكتيف ازوسبرميا والابستراكتيف ازوسبرميا طبعا احنا قلنا المايلد فورم اذا تذكرون بالمحاضره السابقه ممكن يستفادون من الاي او اي لكن اذا كان moderate or severe male factor فهذا حتى لا تضيع وقته وحتى لا تضيع اكيد هم كلها كوست هذه ادويه الـ الـ يعني اللي ياخذها الميل واللي تاخذها الفيميل فالافضل انه راسا توديه على اي في اف حتى يعني تحاول انه تطلع من عند النتيجه وطبعا الاي في اف هنا اللي هو الانترا سايتو بلازمك سبرم انجكشن وايضا الـ unsuccessful IUI يعني ذولا الميل الـ couples اللي يسوون IUI ممكن يسوون مرة او اثنين او ثلاثة وبعدين من يشوفون روحهم ما يصير عندهم يعني pregnancy from this procedures فيروحون على الـ IVF 
The success rate of IVF per cycle is about 30% in women under the age of 35 years. وطبعا كل ما يزيد ال age of the female كل ما تقل نسب النجاح ال IVF cycle. موضوع انه ايش قد نسب النجاح هم ايضا هذه شويه صار بيها هواي يعني كلام انه اكو بعض الاي في اف سنترز يحاولون يسوون دعايه لنفسهم يقولون احنا نسب نجاحنا مثلا نوصل 80% او نوصل 75% في اغلب الاحيان وفي اذا اه تشوف بالتكست بوكس كلها تقول في احسن المراكز ويد وايد نسب النجاح هي 35% يجوز اه توصل 40% بس انه نتعدى هذا الرقم ممكن لكن بسلكتد كيسز ومو بالويد وايد Uh, typical IVF cycle ال uh, يعني حتى نبدي نشرح ال steps of the uh, IVF cycles راح نحجيهن step by step uh, أول ما يجون الكبل ويقررون إنه يسوون IVF أول شغلة نسويها هو the initial consultation and test بالبداية إحنا we have to assess the uh, uh, cause of the infertility إنه أصلاً هم ليش ما بيصير عندهم explain the procedure راح أشرح لهم إنه أنا شو راح أسوي لهم بال IVF cycle أكو ناس uh, تجي يعني مصورة إنه الحياة ودية مجرد إنه هم راح يطبون بالسايكل اكيد راح يقطعون بحمل فلازم افهمهم انه نسب النجاح ايش قد شنو الكومبليكيشنز اللي ممكن يتعرضوا لها السايد افكت اللي ممكن تصير من الادويه اللي راح ياخذوها ومن البروسيجرز اللي راح يتعرضوا لها و يعني يتقبلون فكره انه نسبه النجاح هي كحد اقصى ممكن يوصل 30 40% ومو نسب عاليه حتى بعدين لا يصابون بالاحباط لان حقيقه الاحباط اللي يجي وراء الفيلر يكون كلش كلش قاسي على البوث كابل ايضا اسوي لهم اسسمنت اوف اوفيريان ريزيرف لانه يفيدني هذا انه احدد الجرعه اللي راح احتاجها بالاوفيليشن اندكشن يعني مثلا مريضه الاوفيريان ريزيرف مالتها عالي خصوصا جماعه البوليستيك اوفري يجوز احتاج اعطيها يعني عاده انا اعطي مثلا اوبرتين جونال باليوم ديلي على ان اوصل للدومينانت فوليك العدد اللي انا احتاجه فمثلا وحده عندها بي سي او اس عندها عدد كلش كبير من ال من الفوليكلز اللي هن مستعدات للفوليكلوجينيسيز وانه يصير عندهم الفوليكلز فهذه المريضة اذا اعطيتها مثلا امبوتين باليوم يجوز راح يصير عندها اوفيريان هايبر ستيميليشن سيندروم بينما مريضة اللي عمرها خلينا نقول 40 سنة مريضة عندها الاوفيريان ريزيرف قليل اذا اعطيها الاثنين الامبوتين باليوم احتمال ما تطلع لي غير بس ثلاث اربع بيوض وهاي طبعا يعتبر عدد قليل ونسب النجاح وياه راح تكون جدا قليله فذا الاسسمنت اوف اوفيريان ريزيرف يفيدني في تحديد جرعه الجوناد تروفينز اللي راح احتاج انه اعطيها للمريضه ديلي ايضا يعني يشمل الاوفيريان ريزيرف الانتي مودرن هرمون تيست الاف اس اتش الاسرادايول الترا ساوند طبعا احدد بيه الانترا فوليكل كاونت ايضا كلش يخدمني آه بعدين نجي على موضوع البيتوتري داون ريجليشن الستيب الثاني اللي انا اسويها هي البيتوتري داون ريجليشن فكره البيتوتري داون ريجليشن انه انا ما اريد البيتوتري تتدخل بشغله راح اسكت البيتوتري اخليها آه ما تطلع اف اس اتش ولا اتش وانا اشتغل وانا اعطي المريضه الجونادوتروفينز وانا اعطيها التريجر او احنا نسميه او ال ال اتش سيرج اللي المفروض يصير ليش انا يعني دا اتحكم بهالطريقه هاي آه لان احنا عاده مراكز الانفرتيلتي هي دي يعني دي ورك شغلها مو ايمرجنسي كيسز يعني ما تشتغل ورا الدوام الرسمي ما تشتغل بايام العطل آه ما تشتغل بالويك اندز فحتى انا اكون اقدر أت... يعني احدد الوقت اللي شو وقت الاوفات يصير جاهزات للسحب وشو وقت انه اقدر اسوي الفيرتلايزيشن بحيث انه الكادر كله موجود فلازم اطلع البيتوتري من انه يعني اوقف شغلها ما اخليها تتحكم بالاوفات بالماتوريشن مالتهن وبالاوفيليشن اذا احنا نسال البيتوتري داون ريجليشن تو بريفنت ذا ريسك اوف سبونتينيوس ال اتش سيرج 
necessitating any plant or site collection uh, وهذا طبعا اذا صار مثلا انه انا نص الليل لازم اروح اسوي الاوبليشن لو سايت بيك اب وهذا ما ممكن uh, انه اجي اجمع الكادر واجلس على طبيب التخدير واحتاج هوايه امور وياي وهاي كلها ما متوفره الا اثناء الدوام الرسمي فحتى قلنا تو بريفنت ذيس بروبلم انا راح اسوي الداون ريجيليشن الداون ريجيليشن ممكن انه تسويه باي جي ان ار اتش انالوجز يا اما الاجونست او الاوتو انتاجونست فالبروتوكولز تختلف اكو اجونست بروتوكول انتاجونست بروتوكول الانتاجونست بروتوكول بي تو تايبس بي فيكس بروتوكول وفلكسيبل بروتوكول اكو ساندويتش بروتوكول اكو شورت اغونست بروتوكول اكو الترا شورت بروتوكول كلها هذه انواع كثيره يعني كل واحد بيهن ممكن يفيد فئه معينه من المرضى ويا الاوفيريان ويا البيتوتري داون ريجليشن انا راح ابدي الاوفيريان استيميليشن الاوفيريان استيميليشن ايذر باي ريكومبيننت اف اس اتش او يورينري اف اس اتش او هيومن مينوبوزال جونادوتروفين طبعا الريكومبيننت اف اس اتش يعني هو اف اس اتش الون واكو خالي بيوريفايد اف اس اتش يعني اف اس اتش الون بينما الهيومن مينوبوزال جونادوتروفين هو عباره عن اف اس اتش زائد ال اتش وايضا احتياج المرضى للاف اس اتش والال اتش وطريقه اعطائهم هاي ايضا تختلف من مريضه الى اخرى المهم الاي معاني ما أنا هون إيش أريد أريد I want to get at least eight to ten eggs uh, each of which eighteen uh, millim in size. بعد ما وصلنا لمرحلة إنه أنا وصلت الهيتشي سايز راح أعطي الأوفيليشن تريجر اللي هو هنا أنا بدل ما أعطي ال إتش يعني ال إتش ريكومبيننت ال إتش ما أقدر أعطي هو متوفر لكن توفره جدا قليل مو بكل الكونتريز يعني مثلا إحنا هنا بالعراق ما عندنا وعادة يكون فيري كوستي فحتى أيضا نخلص من موضوع الكوست ولأنه أكو فد شي بديل وممكن إنه يشتغل نفس الشغل اللي هو ال سي جي راح يشتغل على الريسبتورز مال ال اف مال ال اتش و و ات ويل سيميليت ذا ال اتش سيرج ايش قد الدوز مال ال سي جي اللي راح اعطيها؟ 5000 الى 10000 انترناشونال يونت عادة 10000 انترناشونال يونت احنا نعطيها بالعادة بعد ذلك راح اسوي بعد ما اعطيت يعني طبعا التوقيت الاوبرا مالتي التريجر من اعطيها احسب للمريضة بحيث انه يكون الاوفيليشن الاو او سايد كولكشن راح يكون ورا 34 الى 35 ساعه او 36 ساعه اعطي التوقيت مالت الاوبرا راح يكون بحيث انه وقت الايج كولكشن راح يكون اثناء الدوام الرسمي موجود قلنا عندي الكادر كامل من التخدير الطبيب التخدير مساعد التخدير المساعدين الوياي الاطباء اللاب اللي راح يستلمون الاكس ويدون يسوون لها ديميديشن ويسوون لها الاكزي والفرتلايزيشن انا محتاجه يعني كادر كامل مال المركز مال ار في اف حتى اقدر اشتغل فاذا لازم يكون الايك كولكشن اثناء الدوام الرسمي الايك كولكشن راح يكون عن طريق ترانس فيجنال الترا ساوند Uh, and uh, it is uh, using a fine needle مثل ما تشوفون هنا أنا بالصور uh, بالصورة على جهة اليسار uh, the, the picture show the transvaginal fob where uh, there is a needle which is attached to the fob and uh, it, uh, it passes through the uh, uh, lateral vaginal fornix to reach the Uh, ovaries طبعا الاوفريز من يكونون هايبر سيميليتد يكونون لارج ان سايز ف ايزيلي اكسسبل فنسوي بيرسنج لكل فوليكل واندر نيجاتيف بريشر ينسحب الفلويد الفوليكولار فلويد واكيد ويا الاوفا راح تجي طبعا الممرضه نجهز تيوبس وياها ميديا نسوي ووش لهذه النيدل وبعدين ندي نسحب ونسلمها راسا اللاب مال الافي اف لاب موجوده راسا بصف العمليات بيننا وبين شباك مفتوح اونلي فعن طريقه راح نعطي التيوبس اللاب وركر هنا راح ياخذهم راح يبدي يسوي لهم 
يعزلهن على صفحة وبعدين يخليهن بالحاضنة incubated for a few, a few hours وبعدين يرجع يسوي لهن denudation حتى يفصلهن يشوف يا هي الأوبات الزينات يعزلهن بهن بالستيج M2 second meiotic division طبعا احنا من انه يسوين الستيميليشن الأوسايد بدت يعني بالفرست ميوتيك ديفيجن طلعت هي من الفرست ميوتيك ديفيجن وبدت بالسكند ميوتيك ديفيجن وحتى تكمل السكند ميوتيك ديفيجن لازم يصير الفرتيلايزيشن فاني من اجي اللي ادور على المشهور اوسايد هم هذول اللي احنا نسميهم ام 2 فالام 2 مثلا هسه هاي ال الصورة مالت الأوفم اللي هي هاي اللي نلقاها بالدش بعد ما سحبناها من الأوفري وخليناها بالتستيوب وبعدين أخذها الأمبريولوجيست خلاها بالدش بتر دش وقاعد يفحصها جوا المجهر فأندر مايكروسكوب this is the picture of the mature M2 oocyte with The, with the uh, presence of the uh, granulosa cells around the uh, follicle on, on, the, on the outer uh, uh, plasma membrane which is called corona radiosa. The egg retrieval here, as you can see the patient. Of course, the egg retrieval is usually the most important thing to do without GA under just sedative. We usually do it in Iraq under GA for the patient to be stressful. And we need to prevent the pain and it's under stress. So we usually do it in GA and we work. We can also do it in CJ, but we don't have any problems. فدي تلاحظون هنا أنا ال الفيزيشن اللي يسحب بال 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 أوسايز under ultrasound guidance وبصفة ال النورس اللي بتطي التيوبس يعني دت تملي التيوبس من ال النيدل وتوديهن تنطيهن سلمهن لل للإمبريولوجيست بعد ما خلصنا جمعنا الأوسايد سوينا أوسايد كولكشن راح نجي على الهزبند الهزبند إذا كان كان إكسبرس سبرمز إن دي سينم طبعا إحنا نقول لي قدام قلنا مسوي له أسسمنت وشايفيه ونعرف إنه هذا الهزبند عنده أكو سبرمز وذر السينو سبرمية أو نورمال سبرمية عند أكو سبرمز نورمال سيمن أو أور نوت بات بس أكو يعني سبرمز عند السيمن فما أكو مشكلة ممكن إنه أو السين فروم إنتركورس فور ثري دايز إند ذن جيف دي سيمن سامبل باي ماستربيشن أذر وايز لا والله بيشنت عند أزو سبرمية هنا راح نضطر إنه نسوي يا إما تستيكيلر بايوبسي يا إما نسوي تستيكيلر سبرم Separation. حتى نأخذ the sperms. يعني we retrieve the sperms from directly from the testes or from the epididymis. After that, when we get the sperms, طبعا ممكن إنه إحنا نسوي the insemination by two way either the conventional IVF الصورة الفوق اللي هي the upper picture. This show the conventional IVF or by ICSI. اللي هي الانتراسيتوبلازمك سبرم انجكشن سابقا اول ما بدا الاي في اف كان كله كونفنشنال اي في اف يعني تقريبا يخلون كل اوفا وذ اباوت 200000 سبرمز فور ايتش اوفا اند ات از ليفت فور اوفر نايت اند ذا سكند داي ذي كم اند سي ويذر فيرتيلايزيشن هاز اوكرد اور نوت ليتر اون من بدا الاكزي الاكزي انه اني افري ايج Uh, under microscope uh, the, uh, will be injected by a single sperm يعني نلزم السبرم وندخله إذا تشوفون uh, the probe بالصورة ونلزم الأوفم ونحقنها بالسبرم وبالتالي إحنا راح نجبر هذا السبرم أنه يسوي fertilization في حال أنه هو normal sperm لكن طبعا إذا كان هو أساسا abnormal أو أدى مشكلة بالدي ان اي المادة الوراثية فبالتالي ممكن أنه راح يطلع لنا يعني field fertilization أو ممكن أنه يعني يصير abnormal embryo وهذا سبب أساسا أنه هذا abnormal sperm اللي صار بالإنجكشن
nowadays رجعوا إلى موضوع conventional IVF من يكون أكو في عدد كبير من الأوسايت حصلناه من هاي الفيميل ممكن قسم من الأوسايت يسوولها conventional وقسم يسوولها إكزي ليش رجعوا لموضوع الconventional قالوا إنه يعني هذا السبرم اللي هو naturally pierce the ovum and has the ability, the ability or the capability to pierce the ovum and fertilize it أكيد هذا normal sperm and uh, it will uh, uh, result in a normal embryo بينما من أني أجي أسوي الإكزي يعني أنا دا أجيب السبرم وأني بإيدي دا أدخله بالأوفم فيجوز هذا هو أساسا أبنورمال وهو أساسا ما عنده القابلية أنه يسوي لها بيرسينج ويسوي لها الفرتلايزيشن وبالتالي الإمبريو اللي راح يطلع من الإكزي أما يكون نورمال يا أما أبنورمال Uh, after uh, injecting the uh, sperm or after fertilization طبعا اني اجي بعد ما الامبريو الامبريو جست حقن الاوسايتس اي خليهم uh, in the incubator overnight يجي ثاني يوم يشوف ال result of the uh, whether fertilization has occurred or not uh, طبعا اللي يقول لنا انه صارت الفرتلايزيشن انه اباوا القى تو برو نيوكلياي مثل ما تشوفون الصورة العلوية في على اليمين الصورة تشورد الزايجوت اللي احنا نسميها 2PN اللي هي 2 برو نيوكلياي with polar body عند تشوفون هذا 2 polar bodies ف the when when this uh, when this uh, picture is seen this means that fertilization has occurred هسا ايش راح يسوي النوبل امبريولوجيست راح يخليه عندي انكوبيتر فور انذر فيو دايز ويتابع الديفلوبمنت مالته طبعا الانكوبيترز ايضا صار بيها ديفلوبمنت قبل كان الانكوبيتر يعني هو يفتح الباب ويباوع الامبريولوجيست ياخذهن اندر مايكروسكوب ويشوفهن ليتر اون بدا يطلع عندنا بعض الانكوبيترز صارت اكو كاميرا يسموه تايم لابس كاميرا تعرض الديفلوبمنت مالت الامبريو موجودة يعني أباب دي ديش وتراوينا الديفلوبمنت لحظة بلحظة فيجي الامبريولوجيست يتابع يعني التسجيل بلا ما يضطر انه يفتح باب الانكوبيتر اكيد فتحة باب الانكوبيتر ممكن تغير من الكونستريشن مالة السي او تو اللي موجود جوا مالة الحرارة اللي موجودة جوا الظروف اللي يحتاجها الامبريو فحتى لا اعرض لهذا فتحة سدة الباب فطوروا الانكوبيترز وخلوها تايم لابس يعني وبيها فوائد اخرى مو معرض حديثنا حاليا المهم فبعد ما صارت الامبريوز طبعا مثل ما تشوفون بدينا احنا بال 2 بي ان بعدين الصوره في اسفل اليمين هاي تبدي تنقسم تسوي بلاستوميرز فالوحده صارت اثنين وبعدين صارت ثلاثه وبعدين صارت اربعه وبعدين السن الاربعه السن الثمانيه توصل للستيج اوف موريلا الصوره الوسطيه وبعدين اخر شيء يصير بلاستوسيست افتر فايف ديز طبعا من صارت بلاستوسيست هنا وراها اذا عفناها بعد راح يصير بها هاتشينج تترقص ويطلع الامبريو من الاوتر شيل مرحلة الامبريو ترانسفير هذه المرحلة اللي هي قبل الأخيرة أنه أنا أرجع الامبريوز بعد ما شفت الديفلوبمنت مالتهم والمريضة هيئتها سويت لها لوتيال سبورت أجي أرجع هاي الامبريوز لليوتراين كافيتي طبعا how many embryos I will transfer it depend on the age of the female on the quality of the Uh, of the embryos uh, and uh, according to the uh, center uh, uh, يعني وطبعا بعض ال يعني societies uh, the embryo uh, the embryology and the uh, reproductive uh, societies they refuse to uh, transfer more than one uh, embryo for those who are uh, less than 40 years old uh, because uh, they don't want uh, multiple pregnancy بينما مثلا احنا بالعراق نشوف لا uh, we, we may transfer three four uh, because we know that uh, our success rate is not very high and uh, uh, most of these embryos will not develop uh, so uh, 
يا بس يكوى طبعا ايضا الريسك مالت المالتيبل برغنسي راح يكوى موجود ومشكلة المالتيبل برغنسي انه اذا صار راح يعرضها الفيمال لألت اوف كومبليكيشنز وهذول الامبريوز ايضا ممكن انه يصير بيهم ابورشن وبالتالي راح يفقدهم كلهم فاذا احنا من رجعنا الامبريوز طبعا نكون قلنا محضرين الاندومتريوم باي جيفنج ذا بيشنت بروجسترون طريقه ارجاع الامبريوز لليوترس هنا الفيمال راح ندز عليها بعد ما اخذنا احنا من عندها الاوفات وقلنا اندر ذا اوفا ويل بي كولكتد اندر جي ان موست اوف ذا cases uh, uh, بينما الامبريو ترانسفر عادة it does not require GA neither sedation نريد قاعدة بس اهم شيء انه تكون quiet not uh, in a stressful condition و uh, We try to return the uh, embryos using a fine catheter without touching the cervix and without inducing pain because once pain occurs, there will be contraction of the uterus and if contraction occurs to the, uter the uterus, the embryos might be expelled immediately and the uh, whole procedure will fail. فبعد ما ردنا الامبريوز طبعا اذا زادوا عندنا امبريوز احنا نسميهم سيرفلس امبريوز يعني زياده صارت عندنا مثلا انا مريضه طلعت من عندها 6 امبريوز 7 امبريوز ما معقوله كلهم ارجعهم هذا هم وزين على الفيمل قلنا ممكن انه يؤدينا لهو مشاكل فالباقيين ممكن انه اسوي لهم امبريو كرايو بريزرفيشن ممكن اسوي لها انذر سايكل ما راح احتاج انه احفزها وادخلها من جديد في اوفري ستيميليشن مباشرة انه بس احضر الاندومتريوم مالتها وارجع لها هاي الامبريوز بعد ما اسوي لها ثوينج وفي بعض السنترز اصلا ما يرجعون الامبريوز ان ذا سيم سايكل يعني احنا نسميها الفريش سايكل واغلب الارجاعات للامبريوز تكون فروزن امبريو ترانسفير سايكل Luteal uh, support and establishment of the pregnancy طبعا الluteal uh, phase بعد ما احنا سوينا الأوفا بيكاب راح نبدي نسوي uh, support للإندومتريوم by giving progesterone والبروجسترون عادة احنا نعطي ترانس فاجينال ممكن with uh, IM injection uh, in order to uh, make the endometrium well prepared بحيث اني من اجي اخلي الامبريوز تكون هي مهيئة for implantation And 14 days later after embryo transfer, uh, blood tests will be done for a CG in order to know whether pregnancy has occurred or not. طبعا بعد ما سويت عن ال pregnancy test وتأكدت انه اكو uh, اكو uh, pregnancy وراها اسوي uh, لهم ultrasound اخليها تجيني ورا اسبوعين اسوي ultrasound حتى اتأكد من وجود gestational sacs ومن اشوفهم اقول اذا صار عندي clinical pregnancy يعني انا من اسوي ال blood test والقى اكو حمل اسميه biochemical pregnancy لو فرضا وصلنا مرحلة انه صار لي blood test positive PT و ورا يومين ثلاثة صار عندها بليدنج وصار عندها ابورشن نقول صار عندها بايوكيميكال برغنسي بينما من صار عندها الجستيشنال ساك بين باي التراساوند افتر تو ويكس فروم ذا بلاد تيست راح نسميه هذا لا والله كلينيكال برغنسي لان بين عندي بالالتراساوند بعد ما عرفنا ال steps of the IVF نريد نعرف شنو ال complications اللي ممكن تصير من هذا البروسيجر طبعا بالاضافة الى انه الكوست مالته العالي يعني هواية من الورقة ما يقدرون انه يروحون اي بي اف بسبب الهاي كوست يعني بالعراق يجوز في مراكز اللي هي مو برايفت ممكن يوصل الى ثلاثة مليون دينار عراقي بينما بالبرايفت سكتر ممكن حتى توصل خمسة مليون او اكثر ال uh, ovarian hyperstimulation syndrome ال يعني هاي كوست بالنسبة لل complications اللي ممكن تصير هي ال ovarian hyperstimulation و ال multiple pregnancy و ال multiple pregnancy uh, حتى uh, لا نتطرق لكلش هواية لأنه يمكن uh, انتم ماخذين قبل وماخذين ال complications مالته uh, يعني ممكن انه uh, يصير عندهم abortion ممكن يصير عندهم uh, uh, intrauterine fetal death ويأثر عليهم ممكن 
كي يصير عندهم يعني دول الفيميل جيستيشنال هايبرتنشن بري اكلامسيا جيستيشنال دايبيتس ا lot of complications will arise during pregnancy if it was not a singleton pregnancy ال ovarian hyperstimulation syndrome طبعا this syndrome is characterized by ovarian enlargement due to multiple ovarian cysts and an acute fluid shift into the extravascular space يعني أنا من المريضة بتاعتها تقول هذا تشوفينز راح يصير عندي أنا أصلا متقصدة أنه أسوي multiple follicles لكن لو صارت هاي multiple follicles أكثر من اللازم وتحولت إلى ovarian cysts فهنا أنا ممكن أنا أطلب بالovarian hyperstimulation syndrome واللي يصير بيها complications including hemoconcentration anxieties hypovolemia and electrolyte imbalance OHSS is a systemic disease resulting from vasoactive products released by hyperstimulated ovaries. So these vasoactive products will go to the circulation and will cause a systemic problem, and it will cause an increased capillary permeability all over the body, leakage of fluid from the vascular compartment into the extravascular space, third space fluid collection, which will cause ascites, which will cause pulmonary edema, which will cause hydrothorax. Uh, حتى مرات يصير عندهم uh, pericardial effusion intravascular uh, dehydration because of the uh, shift of fluid from the intravascular space to the extravascular space وطبعا هذا يعرضهم للثرومبولزم هذه صورة لل hyperstimulated uh, ovaries when there is ovarian hyperstimulation syndrome طبعا احنا عادة احنا we try to avoid surgery as much as possible لكن ال indication for surgery ممكن انه اذا صار بيهم تروما وصار بي اكو internal bleeding او صار بيهم torsion وايضا يجون ب acute abdomen فنضطر انه نسوي لهم laparotomy وتشوفون هنا انا size of the ovaries is good uh, حجم ال ovary الواحد مقارنة مقارنة بال uh, uterus عفوا ال this diagram represent the capillary the pathophysiology which show increase in capillary permeability and shift of fluid from the vascular compartment to the extravascular compartment فراح يكون اكو هيبوفوليميا بسبب ال vascular shift Over fluid, we are going to have hemoconcentration, we are going to have thrombosis, and hypotension, we are going to have a shock, and also the renal perfusion will be decreased, we are going to have oliguria. In addition, the extravascular compartment will increase in the fluid, we are going to have edema and increase in weight, the ovarian volume will increase, we are going to have ovarian cysts, ascites, we are going to have swollen abdomen, and the hydrothorax will increase in the dysnea. The incidence of ovarian hyperstimulation syndrome. طبعا the ovarian hyperstimulation syndrome تقسم إلى mild, moderate, severe, and critical. The mild form هو تقريبا يعني common to be seen in IVF cycles. لأنه إحنا أصلا جينا ده نستعمل أدوية gonadotropins و ب ب جرعة عالية. فمتوقع أنه يصير عندنا خصوصا في مرضى ال ال polycystic ovary syndrome. بالمناسبة هما الأكثر الناس المعرضين أنه يصير عندهم ovarian hyperstimulation syndrome هما اللي عندهم polycystic ovary اللي عندهم ovarian اللي عندهم عفوا thin built young age female اللي previously صار عندهم ovarian hyperstimulation syndrome فذولا more risky for such for development of such problem فال mild form قلنا ممكن انه نلقاه ب 33% of cases of IVF cycles while the moderate or severe form of OHSS affect about 3 to 8% of IVF cycles The diagnosis of the OHSS طبعا المريضة اللي تجي ب OHSS يجوز هي ما تقول او ممكن بعد ما انت تسألها شن سؤال وممكن انه من ناف شاية من ناف شاية تقول لك انه هي اني رحت وسويت اوفريان سويت اي في اف فمجرد انه تقول لك اني سويت اي في اف وتجيك بابدومنال بين اول شي تخلي ببالك انه المريضة صارت عندها OHSS 
the beneficiary of ovarian hyper of ovarian stimulation mostly by gonad trophies befellowed by typical symptoms of abdominal distension abdominal pain nausea and vomiting the differential diagnosis اللي المفروض نخلي بالنا يعني انا صح اخلي الاوفرين هايبر ستيميشن سندرام اول شيء ببالي بس ممكن انه يكون اكو كومبليكيشن اللي هي يعني اوفرين تورشن اوفرين سيست تورشن اور هيموريج بيلفيك انفكشن اثر ابدومينال هيموريج ايكتوبيك بريجنسي اور ابنديسايت Assessing the severity and uh, reporting adverse outcome. احنا المريضة اللي تجينا over in hyperstimulation syndrome تعاملنا وياها راح يعتمد على انه هل هي a case of mild, moderate, severe or critical uh, حتى accordingly we treat her. Women with OH assess should have the severity of their condition assessed and documented as an aid of choice. فشلون راح نعرف انه هالمريضة mild, moderate, high according to certain criteria. Mild or HSS, uh, patient have abdominal bloating, تحس uh, بطنها منفوخة, mild abdominal pain, and the ovarian size is less than 8 cubic centimeter. بينما ال moderate or HSS مع المريضة عندها moderate abdominal pain, uh, nausea with or without vomiting, ultrasound evidence of ascites, and uh, the ovarian volume is 8 to, 10 to 12 cubic centimeter. Cases of severe OHSS, there, there is a clinical, uh, clinically we can detect the ascites uh, and might also she has a hydrothorax, uh, oliguria, uh, hemoconstration, the hematocrit is more than uh, 45%, uh, hypoproteinemia uh, and uh, ovarian size more than 12 uh, cubic centimeter. Uh, in critical cases of OHSS, there is tense ascites or large hydrothorax, meritagidisnic, uh, shortness of breath and uh, hematocrit is more than 55, the white blood cell more than 25,000, oliguria and or anuria and here because not only because of the extravasation of fluid and the hypovolemia uh, but also because of the pressure of the aesthetic fluid on the uh, renal artery. Uh, thromboembolism due to hemoconcentration and uh, acute respiratory distress syndrome because of the in, uh, vasoactive substances and it are not the ovaries and the side be home uh, OHSS. Uh, OHSS also classified into early and late depending on the time of onset uh, to determine uh, the uh, and this will determine the prognosis. Uh, how uh, uh, we will classify it into early or late? OHSS presenting within nine days after the ovulatory dose of HCG is likely to reflect excessive ovarian response and the precipitating effect of exogenous HCG. While OHSS presenting after this period reflect endogenous HCG stimulation from an early pregnancy. فعادة إذا صار uh, within nine days of the uh, trigger dose of HCG من الطين الأوفيدي induction with SCG وصار عندي within 10 days of this injection هذا اسمه early وعادة هذا ممكن انه يصير بي resolution ويعتمد على exogenous dose of SCG بينما ال ال late OHSS يصير because of the presence of endogenous SCG يعني انه راح يصير عدا pregnancy patient وهذا عادة يكون more severe وممكن it last longer the treatment will depend on the severity. Mild and moderate cases can be managed at home uh, as يعني outpatient. Uh, طبعا ال patient اكو نصائح راح ننصحها بيها نقولها انه هو اذا احتاجت انه جيزي she should not take uh, anti non-serodal anti-inflammatory drugs لانه هو اساسا قلنا عندها renal problem فتعتمد على ال paracetamol or calamine uh, ال patient women encouraged to drink uh, to thirst rather than in excess لانه هو قلنا اكو عندها مشكلة بال extravasation of fluid فاي fluid زايد تاخذه رأسا راح تطلع لل uh, extravascular space and it will precipitate maybe pulmonary edema uh, strenuous exercise and sexual uh, intercourse should be avoided for fear of injury or torsion of hyperstimulated ovaries and to continue of progesterone luteal support but SCG luteal support is inappropriate يعني احنا في بعض الاحيان احنا قلنا luteal support نستعمل بيه البروجسترون هنا انا SCG وممكن نستعمل ويا السيجي لكن إذا كانت المريضة عندها أو إتش إس إس هنا السيجي should not be given لأن هو اللي precipitate the syndrome. 
Severe OHSS uh, need a hospital admission and uh, should uh, the patient should be observed until the resolution of the condition. Uh, while a critical OHSS in our patient need uh, intensive care units because it is a life-threatening condition. Uh, in these cases, we need a strict fluid balance. Uh, يعني إن أنا patient راح تكون قلنا critical case uh, we should allow the woman to drink uh, according to their thirst ما يصير تأخذ أكثر uh, parasynthesis احتمال نحتاج إذا كانت المريضة in distress because of the uh, ascites ف, uh, أو صار عندها oliguria uh, فممكن إنه تستفاد من parasynthesis وإذا سوينا uh, parasynthesis معناها uh, راح نحتاج احتمال نطيها intravenous colloid for replacement large volumes of a stick fluid has been drained and uh, we put them in human elbow thromboprophylaxis high should be provided for all women admitted to hospital with OHSS we uh, have patients who are because of the concentration that is from the extravasation of the fluid uh, will have uh, risk of thromboprophylaxis with that the clone stage will have more risk because of the uh, يعني loss of activity Pelvic surgery should be restricted to cases with admixial masses يعني الأفو admixial torsion يعني إحنا إيش قد ما نحاول إنه نبتعد عن السيرجري لأن هي هذه كلها temporary وممكن يعني it resolve spontaneously لكن إذا وصلت المرحلة المريضة المرحلة إنه صار عندها torsion وأكيد abdomen سيفير abdominal pain ليش ساعة راح نضطر إنه نسوي laparotomy or laparoscope and we deal with the case uh, lastly, uh, thank you for listening and uh, if any uh, questions, please write it in the comments. Thank you.